Halo semuanya, balik lagi di channel gue Brode dengan gue Dimas, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Di video kali ini, gue bakal memberi tips dan trik gimana cara membuat video seperti ini. Jadi, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen biar gue lebih aktif dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Kita mulai video. Oke cuy, kita langsung mulai aja ya. Jadi yang pertama yang kalian buka adalah Ken Master. Habis itu kita pilih yang 6 banding 9. Nah, di sini yang kalian harus buat adalah latar terlebih dahulu dengan warna hitam. Kalau untuk latar sih hitam aja ya, teman-teman. Nanti kalau lapisannya kalian bisa pakai warna lain disesuaikan sama bagian yang bergerak. Nah, ini gue bikin durasi sekitar 10 detik ya, teman-teman. Lalu yang kedua kalian pilih di sini adalah bagian yang bakal kita bikin bergerak mengalir ya teman-teman. Nah, gue saranin kalian menggunakan gambar yang bergaris-garis karena itu bakal lebih kelihatan efek ber bergeraknya teman-teman. Ya, Lalu di sini kita pilih efek, kita tambahkan efek. Nah, di sini ada transform. Nah, kalau misalnya nggak ada, kita buka dulu di toko, kita cari animasi transform. Jadi kalian bisa langsung download dulu untuk efeknya. Nah, di sini kita cari mana ya? Gue lupa lagi cuy, sorry cuy. <laughs> ya di mana ya? Ini soalnya udah lama juga efek transform yang gue baru bahas, jadi gue lupa. Nah ini nih paling bawah, nah yang gambar cewek seksi nih. <laughs> Tapi yang ini teman-teman nih. Nah, kalian install aja, nggak terlalu besar kok. Nah, kita pasang. Di sini gue pilih yang efeknya ke bawah itu. Ya, sini kita fullin. Nah, ini kan ukurannya kita lebarin ya teman-teman. Kita full nutup seluruh layar seperti gambar kotak-kotak biru ini. Ya. Abis itu kita buka, eh kita klik. Abis itu kita pilih pengaturan. Nah, di sini ada slope Y. Nah, di sini nih kalian naik turunkan sesuai selera kalian ya teman-teman. Sini gue bikin landai seperti ini. Terus di sini yang X ini untuk melebarkan. Di sini gue bakal lebarin ya teman-teman. Nah, di sini untuk memanjangkan atau memendekkan. Jadi kalau misalnya kalian panjangkan ya ini masih bergeraknya lebih bagus. Nah, di sini juga bisa kalian bikin ke kiri ke kanan. Tapi ingat kalian harus pastiin di sini kalau misalnya emang nggak pengen kali kalian pakai kalian ubah menjadi nol ya teman-teman karena kalau ada satu atau minus satu itu bakal jadi serong oke okay. nah di sini kita turun turunin lagi teman biar lebih banyak space di atasnya oke okay. ini sudah kita checklist lalu di gambar ini kita chroma key kita kunci kita kunci di depan dan di belakang Oke, okay. setelah itu di bagian belakang kalian bisa tarik. Nah, seperti ini. Kalian tarik. Ini biar jadi kayak efek berjalan ya, teman-teman. Mengalir. Nah, kalau sudah seperti ini, kita checklist lagi, teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, dia seperti mengalir, cuy. Bagus kan, cuy? Seperti 3D. Oke, okay. kalau sudah seperti ini, lanjut tahap berikutnya adalah memberi background nah, karena ini gua warnanya biru ya teman-teman jadi gue bakal ngasih background warna biru kita tambah lapisan situ media kita pilih latar dan yang warna hitam ini ya teman-teman kalian besarkan nah kalian geser ke atas sampai seperti ini oke kita untukin lagi dan sini kita pilih warna biru ya teman-teman kalau sudah di sini kita mentokin juga sampai ke belakang. Oke, setelah itu di nah sini kita cocokin dulu sampai bagian akhir. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita pangkas, topengnya kita aktifin terus di sini kita bikin bulu. Jadi kayak efek makin ujung makin ngeblur gitu. 
Nah, di sini kita perbesar lagi ya, kita sesuaikan. Jadi kayak seperti transparan gitu, no. Nah, oke, okay. kalau sudah seperti ini, ya kalian bisa sesuaiin kok. Jadi kalau misalnya emang gambar bawahnya yang mengalirnya warna hitam, ya susu backgroundnya warna hitam. Kalau warna putih, warna merah atau apapun terserah kalian, cuy. Sekreasi kalian bisa fotonya juga, foto juga yang mengalir bagian bawah. Nah, di sini gua bakal masukin videonya. Seperti ini. Kita tambah layar ya tadi. Tadi di sini gua bakal sesuaikan ukurannya. Di sini gua bikin dua aja ya. Nah, setelah seperti ini. Oke. Okay. Nah, ini udah pas. Kalian bisa nambahin berapa lapa layar sih? Nah, di sini kita duplikat ya, teman-teman. Kalau udah di duplikat, kita geser ke sebelahnya. Oke. Okay. Mudah kan, teman-teman? Dan ingat jangan sampai lupa kalau emang ini bakal kalian jadi ada efek suaranya, kalian harus silent satu videonya biar nggak double suaranya. Oke. Okay. Oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai habis Mudahkan cara membuat pembuatannya Jadi jangan lupa Subscribe, like, share, dan komen Biar gue lebih aktif dalam membuat video-video yang bermanfaat See you next my video Bye